വാർത്തകൾ വിശദമായി നിലപാടിൽ ഉറച്ച് യെച്ചൂരിയും കാരാട്ട് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ബദൽ നിലപാട് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലെ ഭേദഗതികളിൽ ആവശ്യമുയർന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് കീഴ്വഴക്കമെന്നും എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു committee that met here day before yesterday felt that both the opinion should go that is our finest traditions of inner party democracy we are not a, a, a high command party <laughs> so we are a party with the finest traditions of inner party democracy yes we will discuss all the various points of view that will come up and come to a collective decision there are times when even comrade harkishan singh suji presented when comrade ems nambari pass was the general secretary so that was also happen so this is not something unnatural in our party if any every delegate has got the right who moved an amendment to press for his or her amendment if that is pressed normally the voting takes place with a show of hands that's the normal practice so far amendments will only be known by tomorrow morning കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തെ ചൊല്ലി cpm party congress il prakash karat sitharam yechuri pakshangal thamilulla poru thudarunu ചർച്ചയിൽ കാറാട്ടിന്റെ നിലപാടിനാണ് മേൽക്കൈ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്ന് യെച്ചൂരി പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ രഹസ്യ വോട്ട് അനുവദിക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ടും കേരള ഘടകവും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സതീഷ് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല ഇരുപക്ഷവും ഇന്നലെ പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞതിനെ തിരുത്തിയാണ് ഇന്ന് യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ബദൽ നിലപാട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന നിലയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ രാഷ്ട്രീയ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് രേണുക ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള പ്രതിനിധി സഭയിലെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും ആ ചർച്ച ഓരോ മണിക്കൂർ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഈ പാർട്ടിക്കകത്തെ ഭിന്നത കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം സമവായത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുക വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നാളെയാണ് ഉണ്ടാവുക സീതാറാം യെച്ചൂരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എത്ര ഭേദഗതികൾ പ്രതിനിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കുമെന്നുള്ളത് നാളെ രാവിലെ വരെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാം അതിനുശേഷം വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും രഹസ്യ വോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ചില അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രഹസ്യ വോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് യെച്ചൂരി പറയുന്നു മാത്രവുമല്ല പൊതു ചർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നിലപാടുകൾ പരസ്യമായി പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ പറയേണ്ടതാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കാരാട്ടും പ്രകാശ് കാരാട്ട് പക്ഷം പറയുന്നത് എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പതിമൂന്നോളം പേർ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പി രാജീവ് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് കാരണമായി പി രാജീവ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ധാരണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ആണ് നാളത്തെ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തെ പി രാജീവ് എതിർത്തത് അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച രാകേഷ് സിൻഹ എം എൽ എയും വളരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള അംഗം ശക്തമായി തന്നെ യെച്ചൂരിയുടെ വാദത്തെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഉച്ചവരെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായി കാരാട്ട് പക്ഷത്തിന് മേൽക്കൈ ലഭിച്ചു രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വിജയിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ കാരാട്ട് പക്ഷത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കാരാട്ട് പക്ഷത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ ജെ സതീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പി ബി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് സി പി എം സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ വാർത്തകൾ പോലും ചോരുന്നു പി ബി അംഗങ്ങൾ വിടുവായിത്തം നിർത്തണം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ബംഗാൾ ഘടകത്തെ റിപ്പോർട്ട് പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നു പാർട്ടി പ്ലീനത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പായില്ലെന്ന കുറ്റസമ്മതവും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് കേന്
കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ തർക്കമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ ബംഗാൾ ഘടകത്തിന്റെ നടപടി അടവു നയത്തിന് ലംഘനമാണ് ഇത് തിരുത്തിയെ മതിയാകൂ കൊൽക്കത്ത പ്ലീന തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മിക്ക സംസ്ഥാന സമിതികളും വീഴ്ച വരുത്തി ഇത് എത്രമാത്രം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ പുനരവലോകനം വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടി വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ആർ ടി എഫ് അംഗങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു എസ് പി ആണ് കൺട്രോൾ റൂമിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എത്ര ഉന്നതനായാലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പോലീസ് ചരിത്രത്തിലെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായ ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരപരാധികളാണെന്ന് കാണിച്ച് വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടു ആലുവ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം പാടത്തേക്ക് പോയതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ ദേവസ്വം പാടത്ത് അക്രമം നടക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുക എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ആലുവ റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജ് ആണ് പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്നും അറസ്റ്റിലുള്ള സന്തോഷ് കുമാറും സുമേഷും ജിതേൻ രാജും മൊഴി നൽകി അന്വേഷണം എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പിയിലേക്ക് നീളുകയാണെന്നാണ് സൂചന എസ് ഐ സി ഐ എന്നിവർക്ക് പുറമെ റൂറൽ എസ് പിയുടെ ഇടപെടലും ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു എ വി ജോർജിന്റെ നിലപാട് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു എത്ര ഉന്നതനായാലും നടപടിയുണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പാർഷ്യൽ ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് ആരെ കുട്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് സ്പെയർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ടോൾ സു വി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റ് മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെ നടപടി മാത്രമാണെന്ന് ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മയും സഹോദരനും ആരോപിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കാനായിട്ട് പലരെയും കൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതാ ഇത് മോളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് അപ്പോൾ മോളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പറയേണ്ട ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തെളിയിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അന്വേഷിച്ച് തെളിയിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിന് ഇതറ്റം വരെ പോകാനും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരുങ്ങും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നു വെച്ചാൽ എന്നാലേ നമ്മുടെ മോന് ഒരു ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നടപടികളിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം പറയുന്നത് ആരോഗ്യ രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി കുറ്റം ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ശ്രീജിത്തിന്റെ സഹോദരൻ രഞ്ജിത്ത് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തത വരുത്തണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുഖൻ മിനുക്കൽ പരിപാടിയായിട്ട് കണ്ട് പ്രതികളെ വെറുതെ വിടാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് അത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഗവൺമെന്റിനോട് പോലീസിൽ കൊമ്പുള്ളവരുടെ കൊമ്പൊടിക്കണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എം പി പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആരെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട മേലാളം മാർക്കൊന്നും എങ്ങനെ രണ്ടും പത്തും കൊമ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ കൊമ്പൊടിക്കണം ആ കൊമ്പൊടിക്കുക തന്നെ വേണം അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളായാലും ശരി തന്നെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം കുറ്റക്കാരാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വരാപ്പുഴ ലോക്കപ്പ് മരണത്തിൽ പോലീസിനെ രക്ഷിക്കാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞുവെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ലോക്കപ്പ് മരണത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി
പോലീസ് പരാജയപ്പെടുത്തി അരമണിക്കൂറോളം ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി വരാപ്പുഴ വീടാക്രമണ കേസിലെ പ്രതികളെ പരവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു ശ്യാം വീടാക്രമണ കേസിലെ പ്രതികളെ മാത്രമാണോ ഹാജരാക്കുന്നത് അതോ ആർ ടി എഫ് അംഗങ്ങളെ കൂടി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡത്തെ വാസുദേവന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ ഒൻപത് പ്രതികളെ നേരത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു ആ പോലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒൻപത് പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെയാണ് ഇപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഹാജരാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവരെ ഹാജരാക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതും ആർ ടി എഫ് ആർ ടി എഫിലെ പോലീസുകാരായ ആർ ടി എഫ് ഫോഴ്സിലെ പോലീസുകാരായ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയോട് കൂടിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് വധ കൊലപാതക കുറ്റം ഒപ്പം ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ദേഹോപദ്രവ ഏൽപ്പിക്കൽ ഒപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അന്യായമായ തടങ്കലിൽ വെക്കൽ ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും സന്തോഷ് കുമാർ സുമേഷ് ഒപ്പം ജിതിൻ ഈ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കും ഇവർ ഇപ്പോൾ ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിലാണ് ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്നും ഇവരെ നേരെ നോർത്ത് പറവൂരിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നേരത്തെ ഈ നോർത്ത് പറവൂരിലെ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നേരത്തെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു ഞാറയ്ക്കൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനാണ് ഞാറയ്ക്കൽ നേരത്തെ ഞാറയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറവൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റത് ഇദ്ദേഹം ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇന്നാണ് ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷമാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡത്തെ വാസുദേവന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ ഒൻപത് പ്രതികളെ ഒൻപത് പ്രതികളെ അല്പസമയം മുമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചു കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായും ഇവരുടെ ഇവര് ഇവർ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇവരെ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ നേരെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ശേഷമാകും ഇവരെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാകും ഇനി ശരി ശ്യാം ദേവരാജാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി തിരുവനന്തപുരം എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ ഗർഭിണിയെ കണ്ടെത്തി വർക്കല മടവൂർ സ്വദേശി ഷംനയെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ടാക്സി ജീവനക്കാരാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഭർത്താവ് അൻഷാദിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷംന ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് പരിശോധനയ്ക്കായി ലേബർ റൂമിന് സമീപത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയ ഷംന തിരികെ വരാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കാണാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിരുന്നോ എന്നതിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു മൂന്നാം മുറയ്ക്കെതിരെ കർശന നിലപാടുമായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പോലീസിൽ ചിലരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം സേനയ്ക്ക് അപമാനമുണ്ടാക്കുന്നു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരെ സേനയിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും പോലീസ് ഉന്നതതല ചർച്ചയിൽ ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനത്തിനും മൂന്നാം മുറയ്ക്കുമെതിരെ ഡി ജി പിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നിയമത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയതയുടെയും വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് സത്യം കണ്ടെത്തണം കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ മൂന്നാം മുറ പാടില്ല ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം പോലീസിനാകെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരെ സേനയിൽ ആവശ്യമില്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ജിമാർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർ എന്നിവരുടെ പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാകണം സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലായിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേസമയം ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി മോശം പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുടെ കണക്കെടുപ്പ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോയ കേസിൽ അന്വേഷണമില്ല ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി അന്വേഷണ ആവശ്യം ജുഡീഷ്യറിയെ അപകീർ
പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികൾ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരുടെ വ്യവസായമായി മാറി ജുഡീഷ്യറിക്ക് നേരെ നിന്ദ്യമായ ആക്രമണം നടന്നു രാഷ്ട്രീയ ബിസിനസ് തർക്കം കോടതിക്ക് പുറത്ത് തീർക്കണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ദുഷ്യന്ത് ദവെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരെയും കോടതി വിമർശിച്ചു അതേസമയം വിധി നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പ്രതികരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി स्वतंत्र जांच की मांग को ठुकरा दिया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है लोय केसुमाई ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നടപടികൾ ഏറെ കുറെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം ഇആർ രാഗേഷ് ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി തീരമേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി തീരപരിപാലന വിജ്ഞാപനത്തിലെ കർശന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള ദൂരപരിധി 200 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ ആക്കി കുറച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ഗുണകരമാകുന്നതാണ് ഇളവുകൾ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വൻ ഇളവുകളാണ് പുതുക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് തീരമേഖലാ വിജ്ഞാപനത്തിലെ കർശന വ്യവസ്ഥകളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരവാസികൾക്കും ഇളവ് നൽകണമെന്ന് കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വൻ ഇളവുകൾ നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇളവുകൾ ഇങ്ങനെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ തീരമേഖലയിൽ അൻപത് മീറ്റർ പരിധിയിലാണ് വികസന നിരോധിത മേഖല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരമേഖല മൂന്ന് എ എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലായാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തുക കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പഞ്ചായത്തുകളും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വികസന നിരോധിത പരിധിയാണ് അമ്പത് മീറ്ററായി കുറച്ചത് കായലുകളിലെ വികസന നിരോധിത പരിധി നൂറ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് അമ്പത് മീറ്ററായും ദ്വീപുകളിൽ ഇത് അൻപതിൽ നിന്ന് ഇരുപതായും കുറച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഇളവുകളും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ലഭിക്കും പ്രദേശങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ അനുപാതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നത് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു തീരമേഖല രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് മുൻപുള്ള റോഡുകൾക്ക് അടുത്തുവരെ നിർമ്മാണം നടത്താം എന്ന വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച റോഡ് വരെ എന്നാക്കി മാറ്റി റോഡുകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും വേലി കെട്ടാനടക്കം അനുമതി നൽകുന്ന മാർഗരേഖയും കരടിനൊപ്പം ഉണ്ട് വേമ്പനാട് കായലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ വിജ്ഞാപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അറുപത് ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കരടിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് മുങ്ങി മരണം പാലക്കാട് കൂട്ടുപാത പോളിടെക്നിക്കിന് സമീപത്തുള്ള കുളത്തിൽ മുങ്ങി അമ്മയും മകനും മരിച്ചു കുളക്കപ്പാടം സ്വദേശി വത്സല മകൻ അജിത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കരമനിയാറിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു കാർമൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അഞ്ജലിയാണ് മരിച്ചത് അഞ്ജലിക്കൊപ്പം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി ജമ്മു കശ്മീർ ഘടകത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ടീം കേരള സൈബർ വാരിയേഴ്സ് ഖഡ്വയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സൈബ് ഹാക്ക് ചെയ്തത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഹിന്ദു ഏകതാ മഞ്ചിനും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും വിമർശനമുണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നും കേരള സൈബർ വാരിയേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കസ്റ്റഡി മരണവും മോശം പെരുമാറ്റവും കാരണം കേരള പോലീസ് നിരന്തരം പഴി കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലീസ് മാതൃക കണ്ടുപഠിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹൈദരാബാദിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാജ്യത്തെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ പഞ്ചാങ്കുട്ടയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത് ചലഞ്ച് ഗെയിമിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ച മിഥുൻ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് ബൈക്ക് റൈഡിംഗിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് പിതാവ് ഗെയിമിൽ പങ്കെടുത്ത സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി ചലഞ്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് മിഥുന് പ്രേരണയായതെന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മിഥുന് ഗെയിമിൽ പങ്കെടുത്ത സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രേരണയായതെന്ന് മിഥുന്റെ പിതാവ് സുഗതൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലറിയിക്കാതെയാണ് മകൻ റൈഡിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി ഗെയിമിലെ ചലഞ്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും സുഗതൻ പറയുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റ് പല കുട്ടികളും ഇത്തരം ഈ സംഭവത്തിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മിഥുൻ ഒരു മാസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് റൈഡിംഗിന് പോയതെന്ന് സുഹൃത്ത് ബാബു ആന്
നിരവധി പേർ ഈ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബെറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നവർ അവരെന്നെ നല്ല രീതിക്ക് മീഡിയ തന്നെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പ്രശംസിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ സമയം ഒരു പയ്യനെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ആളെക്കൊല്ലി ഗെയിം ആണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അയൻ ഭട്ട് ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങിനിടെ കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മിഥുൻ ഘോഷ് മരിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ